Jai Hind children. Today we'll do some questions based on Unit 5, Chapter Funny Bunny. First of all, let us write the meaning of the following words. Nut. Nut. Nut is a fruit with hard shell. It's a shell hard. It's called nut. Like you have seen a walnut, dekhaoga, a crot. That is also a nut. Ouch. Ouch is an expression of pain. When you get a chot, you get a chot, you get a chot, you get a chot, you get a expression of pain. That is an expression of pain. Met. Met means milna. To see someone. Uh, after a long time, you get a chot, 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 you get a chot. So, it's called met. Met is actually the past form of meat. जैसे हम meat जब बोलते हैं, meat मतलब मिलना और met मतलब मैं मिला किसी से. Went. Went is again the past form of the word go. जैसे I go to the school या we went to the market. है ना? Went मतलब past में आप गए. Follow. To go after somebody. To go after somebody मतलब हम किसी किसी के पीछे पीछे चले गए या हम कुछ follow कर रहे हैं जैसे हम rules को भी follow करते हैं हम agree करते हैं किसी चीज को follow कर रहे हैं या हमको समझ में भी आ रहा है class में तो उसको हम बोलते हैं follow करना so in I have given you the meanings according to the story तो आप उसको ही prepare करिए the next question is use the following words in your own sentence now we have some words here you have to use them in your own sentence. Like the first word is nut. Squirrels love to eat nuts. Squirrels ko dilheri ko bohat pasand hai nuts ka na. Aapne dekha bhi hoga kuch kuch khate rete nuts me se. So the next word is out. So the expression, the sentence could be out. I hurt my leg. Out ki aage aap notice karo. Mainne yaha pe exclamation mark laga hai. Ha na? Ye exclamation mark hota hai. Exclamation mark ka hota hai jab hum kuch expression dete hai. So, we use this sign or symbol. So, you have to use the exclamation mark. Met. I met my friend today after 6 months. Went. Together, we went to see a movie. Follow. When we went to the zoo, I followed my father. I mean, I followed my father behind me. Write the words using apostrophe. The next question. Write the words using apostrophe. Now in this uh, unit, I came across a lot of words which uh, apostrophe use used. What is apostrophe? Kya hota hai? Apostrophe is this sign. This is a little comma which is up on the letter. It is called apostrophe. When we have not written the word, we have written it in short. I am. I am in short. I apostrophe am. He is. तो he is पूरा नहीं लिखा हमने short में लिखा he apostrophe s. तो आपकी जो poem है zoo manners और आपकी वाले chapter में funny बने वाले chapter में इस तरह के से काफी words use हुए हैं तो उसी को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा है आप उनको पढ़के अपने notebook में लिख सकते हैं. Let's read them once. We are. So we write like v apostrophe r e. You are. You apostrophe R E. आप इसमें देखो जहाँ हम apostrophe लगा रहे हैं वहाँ पर हम एक letter को हटा देते हैं. एक letter वहाँ से हम omit कर देते हैं, हटा देते हैं. So you के बाद A R E की जगह हमने A की जगह हमने apostrophe लगा दिया R E. They are. They are में भी हमने वही किया है. They apostrophe R E. है ना? इसमें भी हमने A हटा दिया. I will. I will में हमने I apostrophe W I हटा दिया और सिर्फ इसमें double L रह गया I will you will you will में भी हमने W I हटा के you will कर दिया do not अब इन दोनों को हमने साथ में लिखा D O N और E O जो है इसको हमने हटा दिया तो ये हो गया आपका word don't D O N apostrophe T don't does not does not कल जब हम पोस्टरफेल लगाएंगे तो उसको हम रीड करेंगे doesn't did not did not मैं पोस्टरफेल लगा के हम वर्ड जो रीड करेंगे that will be didn't 
एंड हैव नॉट हैव नॉट को हम रीड करेंगे शॉर्ट में हैवेंट लाइक आई हैवेंट डन माई वर्क ओके डजेंट हैवेंट डोंट डिंट नाउ दिस इज फ्रॉम योर बुक पेज नंबर एटी थ्री रीडिंग इज फन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हिंट गिवन टू यू इन द ब्रैकेट्स हियर वन डे डैश फेल ऑन पानी पानी so it's a nut a nut fell on funny bunny funny bunny wanted to tell dash the king the cock or the sky what he saw so whom did he wanted to whom did he want to tell he wanted to tell the king so funny bunny wanted to tell the king what he saw who said these words in the story isme aapko batana hai ki ye words jo the wo kisne bole the so out the sky is falling down acha isme maine ek cheez aur add kari hai aapke liye who said to whom kisne kaha aur kis se kaha jab aap baat karte hain to kai bar aap kis se baat kar rahe hote hain na aapko wo bhi identify karna hota hai aur kai bar aisa hota hai hum apne aap se baat kar rahe hote hain like in this statement here out the sky is falling down uh, pani bani ke paas mein aur koi nahi tha to wo apne aap se baat kar raha tha right so we can write here funny bunny said to himself usne khud se kaha he said to himself i must tell the king ye bhi usne khud apne dimag mein socha so he said to himself funny bunny said to himself the king lives here ye kisne kaha tha ye kaha tha foxy 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 ne foxy foxy said to the animals wahan bahut saare animals the to humne sabke naam nahi likhe we just write here he said to the animals follow me फॉलो मी किसने कहा था फॉलो मी भी वॉक्सी फॉक्सी ने कहा था सब एनिमल्स को कि फॉलो मी ओके देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड लास्ट में सब एनिमल्स को क्या क्या होता है वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल द एनिमल्स इन द एंड वॉक्सी फॉक्सी जो है वो सारे एनिमल्स को खा जाता है यस ही एट ऑल द एनिमल्स इन द एंड let's listen the next exercise in your book is let's listen so you just have to listen to the pronunciation listen to the words when i pronounce them and practice them okay funny bunny cocky locky henny penny posy boozy boxy foxy ab isme aapko aapko samajh mein aa raha hai ki isme jo hai ke jo naam hai animals ke isme actually jo एनिमल है उस हमको पता चल रहा है कि वो कौन सा एनिमल है जैसे पनी बनी तो बनी जो होता है वो रैबिट को भी बोलते हैं हम सो इट्स नेम ऑफ अ रैबिट कॉकी लॉकी इसमें भी एक एनिमल का नाम छुपा है विच इज अ कॉक एन एनिमल और अ बर्ड वी कैन से हैनी पेनी हैनी पेनी इज इज द नेम ऑफ अ हैन गुजी गुजी इज द नेम ऑफ अ गूज गूज इज अ काइंड ऑफ बर्ड वॉक्सी फॉक्सी सो इट्स द नेम ऑफ अ फॉक्स सो इन they have the names in which then actually the name of the animal is hidden if you listen to it <clears throat> then on page number 84 the next you have to do is you have to read these words aloud so i'll read the words for you once and then you have to practice reading them ouch pouch couch follow follow swallow Now mind the spelling here. उसमें फॉलो और फॉलो में एफ ओ और एच ओ है सोलो सोलो में एस डब्ल्यू ओ नहीं है एस डब्ल्यू ए है सो प्लीज बी अटेंट विद स्पेलिंग ऑल्सो वो राइम कर रहा है बट स्पेलिंग थोड़ी सी फर्क है Down, down, frown. Bray, clay, sway. Now based on this we can have the rhyming words you can do this exercise in the notebook write the words that rhyme with ouch so you can write pouch follow the word could be hollow or aap swallow bhi likh sakte ho ya aapko koi aur word bhi aata hai wo bhi likh sakte ho down brown clay sway clay ka aap play bhi likh sakte ho so that's okay it should be just rhyming word Now let's write here in your book. The next exercise is about writing. Let's see what they have to, what they ask us. 
it says circle the odd one out i've already circled for you but then let's read them once let's read the words bun sun fun gun one abhi sare words jo hain wo rhyme kar rahe hain b u n bun s u n sun f u n fun g u n gun बस ये जो लास्ट वाला वर्ड है वन ओ एनी वन उसके स्पेलिंग अलग है इसलिए ये ऑड वन है ऑड मतलब जो उस ग्रुप के साथ उस ग्रुप के साथ मैच नहीं करता इट इज लिटिल डिफरेंट तो इन दिस केस द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट बाकी सब जो है यू एन यू एन यू एन वाले हैं ये अलग है ओ एन ई है सो so हमने इसको सर्कल कर दिया इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव बेड पेड लेड सेड रेड so in this also you can see all the words have the same sound ed wala sound sab mein aa raha hai even jo ye circle kara hai humne isme bhi said so ed wala sound aa raha hai but the spelling is different so we have circled s a i d said p me b t we is the same logic again here it is here in this t is the odd one because uska spelling different hai साउंड सेम है बट स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है इसलिए इट्स द ऑड वन एंड वी हैव सर्कल इट द नेक्स्ट वन वे से हे पे एंड दे सो नाउ यू नो व्हाई दे इज द ऑड वन ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट्स इन द बुक फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं और स्पेस दिया हुआ है बुक में आपको वो बुक में ही करने हैं ठीक है उसको आप नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है दोबारा से वो आप बुक में ही कर लो और जो आपको बुक में नहीं दिए हुए हैं या जो अलग से मैंने आपको इसमें दिए वो आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए लिख लेना द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड द फर्स्ट वर्ड इज फैट एंड द ऑपोजिट ऑफ फैट इज थिन एंड देंटेंस वी हैड विद इज ही इज अ थिन बॉय He is a thin boy. I've just taken help of uh, uh, you know the pictures which are made. You see here we have you can see a fat boy on the left and there's a thin boy on the right. So I've just written he is a thin boy. You can make your own sentence also with this. Fall, climb. The opposite of fall is climb. I can climb a ladder. Now in this case I would like to add. कि फॉल फॉल का ऑपोजिट हमारा राइज भी होता है फॉल मतलब गिरना राइज मतलब उठना है ना तो राइज का भी आप सेंटेंस बना सकते हो मैंने अगेन आई वुड से क्योंकि यहाँ पे लैडर बना है एक सीढ़ी बनी है जिसपे यू नो द बॉय इज क्लाइंबिंग द लैडर सो मैंने ये क्लाइम वाला ऑपोजिट यूज किया है और आप इसमें राइज भी लिखोगे तो वो भी करेक्ट होगा दैट इज ऑल्सो फाइन द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट द ऑपोजिट इज एंड That's the end of story. End मतलब खत्म That's the end of story. Come, go. We go to school every day. Big, small. I have a small stone. Uh, I've just given you, uh, you know, some sentences for your reference. आप अपने अच्छे आप पास और अच्छे sentences हो सकते हैं आप new sentences भी बना सकते हो अपने मन से. Now let's come on to page number eighty-five. and here in this you have to fill in the blanks with the correct word let's read it i read a funny story of a funny rabbit one day a nut dash on his head fell or fall now since we are we are uh, you know we have read the story hum us ab story ke bare mein bata rahe hain to hum isme past tense use karenge a nut fell on his head he thought dekho thought word bhi jo hai past tense mein aa raha hai तो आगे हम इसीलिए हमको मालूम है कि हमको आगे भी पास टेंस ही यूज करना है ही थॉट दैट द स्काई इज और वॉज फॉलिंग सो वी राइट वॉज फॉलिंग बिकॉज वॉज इज यूज फॉर पास्ट सो ही डैश टू टेल द किंग ही गो और ही वेंट ही वेंट टू टेल द किंग अभी मैंने आपको बताया कि गो का जो पास्ट होता है वो वेंट होता है On the way, he met different animals. All of them dash him, join or joined, joined him. At last, they dash a clever fox, meet or met. 
so the right answer is met it took them to a forest and dashed them all up so eat or ate the right answer is eight a t e eight ate them all up so i've given you the answers here you can take the help of this the next question is rearrange these words to form sentences so the the words are given to you in jumbled form and you have to make a sentence of this so i've written the answers here we'll just read the answers quickly one day a nut fell on funny bunny funny bunny said the sky is falling down jab said word aata hai aur hum batate hain ki koi kuch bol raha hai to hum uske aage ek dash laga dete hain funny bunny said ya hum comma bhi use kar sakte hain so both are correct the next is i must tell the king and the fourth one the king lives here now coming to page number 86 of the book change only one letter of each word and make another rhyming word rhyming words humne kar rahe hain so down down met set way pay king sing soon moon bat mat i've written the answers for you please feel free to write your own answers agar aapke paas iske alawa aur bhi iske bahut sare rhyming words hote hain तो मैंने इजी से लिखे हैं और आपको अगर और कोई आते हैं तो आप उसमें लिख सकते हो बस इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा है चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनादर राइमिंग वर्ड तो हम एक ही लेटर को चेंज करेंगे ठीक है हम एक से ज्यादा लेटर चेंज नहीं करेंगे एंड ऑल्सो रिमेम्बर जब हम लेटर चेंज करते हैं राइमिंग वर्ड्स में आई मीन लाइक इसमें करेंगे तो हम फर्स्ट लेटर की तरफ चेंज करेंगे हम एंड में नहीं चेंज करेंगे है ना हम एंड वाला नहीं चेंज कर, करेंगे उसमें वो रॉन्ग हो जाएगा उसकी राइमिंग खत्म हो जाती है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स एंड गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स यू कैन टेल अबाउट द नेम्स ये दिस इज स्मॉल चिक और यू कैन राइट चिकन देन वी हैव दिस हेन वी हैव रूस्टर आपने पढ़ा है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर सो हेन इज फेमिनिन जेंडर एंड फेमिनिन का ऑपोजिट रूस्टर मैस्कुलिन जेंडर भी होता है दिस इज अ फॉक्स हियर एंड अ डक ऑन पेज नंबर 87 देयर इज अ देयर आर सम पिक्चर्स गिवन टू यू यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स एंड नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन हिंदी सो आप स्टोरी जो है वो नरेट करना नरेट का मतलब होता है बोलना ओके आप एक स्टोरी सुना सकते हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट देन जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस i have given you a few sentences so up you can take help of it and if you like it you can learn them also so in the first picture here we can see that some fro- some rabbits are very happy and why they're happy because they have a carrots they have carrots here a lot of carrots right kyunki rabbits ko jo hai wo carrot unka favorite food hai gajar khana unko bahut pasand hai hai na so they uh, let's see here the first sentence one day three rabbits were playing they found many carrots they were very happy and we also see in the picture here there's a tiger he is he is hiding in the bushes so a tiger was hiding behind the bushes he saw the rabbits playing ab usne jo tha wo rabbits ko dekha suddenly he jumped out of the bushes तो सडनली वो गुस्से से बाहर निकाल के जंप करके आया उनके पास वो डराया उन पर अटैक करा उनको खाने के लिए द रेबिट्स रैन टू द रिवर साइड टू सेव देयर लाइफ अब रेबिट्स वो जो थे वहां से भाग के कहा गए रिवर साइड वो भाग के वहां से रिवर साइड पहुंच गए दे सॉ एन एलिफेंट इन द रिवर उन्होंने किसको देखा एक एलिफेंट को दे वॉज एन एलिफेंट इन द रिवर द रेबिट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स टू सेव दैम फ्रॉम द टाइगर अब वो बता रहे हैं देखो यहाँ पर ये रैबिट जो है बता रहे हैं कि वो देखो एक टाइगर है हमें उससे बचा लो बचा लो हमसे है ना भाग के आए उनके पास सो द रैबिट रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स टू सेव देम फ्रॉम द टाइगर द एलिफेंट सेट टू देम द एलिफेंट सेट देम टू जंप ओवर हिम एंड क्रॉस द रिवर द एलिफेंट ने उनको कहा कि तुम मेरे ऊपर जंप करो और रिवर को क्रॉस कर लो नेक्स्ट पिक्चर वॉट इज देर Okay, we see 
द टाइगर रोड द एलिफेंट अब आप यहाँ देखो टाइगर कितना गुस्से में दिख रहा है उसने जो है एलिफेंट पे और रैपिड पे बहुत जोर से चिंगड़ा ही रोड द टाइगर रोड है द एलिफेंट्स एंड द रैबिट्स द रैबिट्स वन बाय वन क्लाइंट ओवर द एलिफेंट एंड क्रॉस द रिवर आप देख रहे हो एक एक करके वो उसकी सूंघ से यहाँ पर चढ़े उसकी पीठ पे चढ़े और उन्होंने रिवर यहाँ से क्रॉस कर ली उनके तो मजे आ गए ना वन बाय वन दे क्लाइंट ओवर द एलिफेंट एंड क्रॉस द रिवर अब इस पे गुस्सा आया टाइगर को बहुत ज्यादा पर एलिफेंट ने क्या किया द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद वॉटर एंड स्प्लैश द वॉटर ऑन द टाइगर उसने अपनी ट्रंक में खूब सारा अपनी सूंढ में बहुत सारा पानी भरा और टाइगर के ऊपर स्प्लैश कर दिया खूब जोर से जैसे पिचकारी मारते वैसे मार दिया और वो इतना सारा पानी था और उतनी जोर से उसने करा कि टाइगर जो था वो गिर गया द टाइगर फेल डाउन एंड ही रैन अवे द रैबिट्स वर सेव और इस तरह से रैबिट्स की जान बच गई इंटरेस्टिंग so you can just try to you know narrate the story in your own words now this exercise here answer the following questions this has to be done in your notebook i'll just read the question questions and explain them to you what fell on funny bunny's head answer a nut fell on funny bunny's head isme bhi dekho humne apostrophe lagaya hai hai na क्योंकि किसके सर पर गिरी पानी बनी के सर पर गिरी तो उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफे एस लगाएंगे वॉट डिड थिंक ही थॉट द स्काई वॉज गोइंग टू फॉल वॉट डिड ही डिसाइड ही डिसाइडेड टू टेल द किंग डिसाइड मतलब उसने क्या सोचा कि अब उसको क्या करना चाहिए तो द आंसर इज ही डिसाइडेड टू टेल द किंग क्वेश्चन फोर राइट द एनिमल्स ही मेट इन द सेम ऑर्डर इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे 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 पहले सबसे पहले किसको मिला उसके बाद किसको मिला उसी ऑर्डर में आपको एनिमल्स का लिखना है सो so, हमने आंसर भी यहाँ लिखा है आपके लिए फर्स्ट ही मेट अन सेकेंड ही मेट अ कॉक थर्ड ही मेट अ डक फोर्थ ही मेट अ गूज एंड फिफ्थ ही मेट अ फॉक्स एक्चुअली फॉक्स को तो सभी मिले थे बट यू कैन राइट ही मेट अ फॉक्स क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड वॉक्सी फॉक्सी ट्रिक ऑल द एनिमल्स वॉक्सी फॉक्सी ने क्या ट्रिक चली थी एनिमल्स के साथ वॉक्सी फॉक्सी टूक देम टू अ लोनली प्लेस एंड एट देम तो वॉक्सी फॉक्सी उनको उन सब जानवर को लेके कहाँ चला गया था किसी अकेले से जगह पे चला गया उनको ले गया ये बोल के कि यहाँ पे किंग रहता है ना उससे ट्रिक करा उनको कि चलो फॉलो मी आई नो वेयर ही लिव्स तो उनको लेके गया किसी अकेली सी जगह पे और उनको सबको खा गया क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एज यूज इन द स्टोरी तो स्टोरी में इन एनिमल्स का क्या नाम है इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है ये आप खुद लिखोगे जैसे रैबिट का क्या नाम है डक का गूज फॉक्स हैं और कॉक का इन सबके नाम आपको मालूम है अब तक तो आपको याद हो गए होंगे राइट so you have to write the name of the following animals as used in the story story ke hisab se likhne hai apne man se nahi likhne hai wale okay so enjoy doing the exercise take care goodbye